Allora Guido, eh, alla luce delle ultime avvenimenti che sono accaduti a Niscemi, è il caso ancora di continuare questa lotta secondo te oppure i giochi sono fatti? Sì, assolutamente, i giochi anche, anche se saranno fatti giochi anche se saranno fatti noi dobbiamo continuare a lottare, a presidiare, a indire manifestazioni, assemblee come queste, tra le altre cose vi, vi comunico appunto che domenica prossima all'apertura del Palazzo Bene Comune ci sarà un'assemblea Romuos dove interverrà Valerio Marletta, i presidenti Romuos, eh, Alfonso Di Stefano che da sempre si batte per i comitati Romuos, lo Sigonella e quant'altro, insomma chi, qualunque, qualunque sia il male che oggi c'è Tanaglia dobbiamo lottare tutti assieme per eh, per riuscire ad arrivare all'unico obiettivo comune che è quello della salute ecco mi sembra di aver capito proprio della salute ecco il punto nodale di tutto è se queste radiazioni fanno male o meno ancora si discute su questo Quando... ah, su questo non si dovrebbe neanche discutere perché comunque è accettato eh, abbiamo avuto anche la relazione di Zucchetti che due o tre anni fa fece una bellissima relazione dove indicava appunto il male che, potesse, eh, che poteva fare appunto questa, questa, questo mus eh, ma di fatti sono comitati spontanei comitati di nati dal basso, che eh, giovani, anziani, eh, tutti i colori politici stanno battendo oggi e sono d'accordo, tant'è che a scordia ci sarà un consiglio, comunale, un consiglio comunale dove si tratteranno appunto questi termini e non le ha fatti il PD la richiesta, per dire l'ha fatta Alleanza Siciliana, quindi eh, diciamo sulla salute in questo momento, almeno in Sicilia, si sta vedendo una cosa positiva, cioè tutti uniti verso, sotto la stessa bandiera, quella del Lumus. Per quanto riguarda il comune di, di Militello c'era di una cosa, è stata portata da parte di un consigliere eh, del PD la, mo la mozione di, eh, di dichiararsi come comune non mus. Parliamo di Ragusa. Di, di Ragusa, sì, per perfettamente. Ed è stata all'unanimità accettata dal Consiglio Comunale. Però quello che a noi fa specie, anche perché siamo stati in scena al presidio, vediamo la durezza di una sorta di sopravvivenza in quel presidio, quindi gli attacchi ripetuti della polizia, pensiamo che l'aver accettato all'unanimità l'aderire al comitato Nomus o meglio ai comuni che sono contro questo, queste antenne risulta almeno a mio avviso ben poca cosa, ci vorrebbe quantomeno un'informazione maggiore de, nella città in modo da sensibilizzare le persone e comunque visto che eh, gli schieramenti politici cui fanno riferimento i nostri consiglieri di maggioranza e opposizione eh, dovrebbero in un certo senso avre avrebbero la possibilità appunto di, eh, di portare l'appello a livello regionale e nazionale e quindi dare alla lotta un tono più, molto più incisivo che non si fermi soltanto alla proclamazione del comune come comune non muose. Comunque voi ci siete questa sera per parlare sempre di non muose, non vi stancate? Noi ci siamo, non ci stancheremo mai, abbiamo organizzato questo, stanno arrivando i ragazzi di Viscemi perché è una battaglia che a mio avviso dovrebbe allargarsi innanzitutto a tutta la Sicilia, successivamente a mio avviso anche a livello nazionale perché quella delle antenne Romus non è soltanto un problema di salute, è un problema di della Sicilia che diventa un luogo strategico di guerra nel Mediterraneo dopo Sigonella, eh, dopo, dopo Trapani, ora c'è anche la novità che si vuole fare una sorta di cimitero di navi da guerra a parte gli americani vicino, ne, vicino a Messina, si aggiunge questo problema de, de, delle antenne non muse e quindi la Sicilia diventerebbe un luogo strategico di guerra, quindi sappiamo in che condizioni eh, versiamo in questo momento, potrebbe risultare pericoloso per tutta l'isola. Allora, eh, Giuseppe Ragusa è il consigliere comunale che ha presentato una mozione di indirizzo, se vogliamo, all'amministrazione per aderire al NOMUOS. Eh, è una mozione importante perché impegna l'amministrazione comunale e soprattutto il consiglio comunale ad aderire alla salute, ad aderire a tutelare la salute dei cittadini. Assolutamente. Più che di una mozione si è trattato di un punto all'ordine del giorno con un documento che è stato discusso tutto con il consiglio comunale. Bene, alla fine di questa ampia discussione c'è stata l'approvazione da parte di tutti quanti i colleghi consiglieri che ringrazio maggioranza ed opposizione e ovviamente poi la settimana dopo l'amministrazione comunale su nostra indicazione ha fatto un atto amministrativo, quindi una vera e propria delibera di consiglio che è andata poi alla nostra approvazione raggiungendo l'appunto l'elemento di unanimità. Quindi insomma rappresenta un grande successo per quanto riguarda questa nostra lotta che noi stiamo facendo anche se in piccola a Militello relativamente a questo vasto e grande problema che c'è all'interno della nostra isola.
Allora la tia del comitato no muos, eh, eh, da Niscemi a... Da Niscemi parlo della manifestazione, alle dichiarazioni del ministro nonché del, dell'ambasciatore americano che hanno parlato insomma, di, di possibilità, grosse possibilità di fare questo muos eh, a Niscemi. Ecco, voi continuate la lotta oppure siete già rassegnati? Noi continuiamo la lotta, ehm, eh, continuiamo questa lotta nonostante gli scontri del 11 gennaio eh, in cui è stato permesso quindi... Ehm, tramite l'intervento della polizia che ha spostato di peso e con forza i manifestanti, la cinquantina di manifestanti, eh, eh, continueremo, uno, eh, quindi ha permesso il passaggio della gru, continueremo eh, sempre questa lotta con o senza l'intervento comunque sia eh, della politica esistente. Ecco il fatto di avere visto delle forze che non sono proprio rifondazione comunista, Italia dei Valori, ma ci sono altre forze, per esempio a Scordia, faccio un esempio, la destra ha presentato una mozione in Consiglio Comunale proprio per il Nomuos, significa che il problema è molto sentito? In il problema è molto sentito sia in Sicilia e ormai a livello informativo anche in tutta Italia, grazie comunque sia a Facebook, ai giornali, ai telegiornali. Ehm... Eh, la situazione si è provocata un po' in tutti i dati. Ecco, secondo te Rogetta riuscirà a resistere agli americani? Eh, speriamo di sì, anche se eh, a quanto pare ultimamente non ci sia nulla eh, di scritto in cui, eh, non, eh, in cui questi lavori sono stati bloccati, infatti ancora i lavori eh, continuano nonostante eh, la non autorizzazione del Presidente Rogetta.